，任杰敢肯定，既然凶手返回了宴会大厅，就证明这凶手就在傅慧人之中。而他特意赶回来，就是为了减少自身的嫌疑。大当家，大当家，花三娘和邻人们都已经安排好了。我把废弃的阁楼叫人打扫出来，作为他们的落脚之地，还算宽敞舒服。你赶快去，派人看住阁楼，不得再有任何人随意进出。为什么大当家？这样，这样恐怕会得罪客人呢、啊。刚刚花三娘已经十分不满了，凶手很可能就在这些人当中。如果逃了，咱们整个黑风寨都担当不起。啊，好，我马上就去。等等，师爷。你也给他在阁楼安排上一个房间吧，狄大人，为何如此？我不是已经没有嫌疑了吗？你说的话未必百分之百都是真的，所以委屈一下。屈大人离席之后，我敢肯定的，只有我们几个和师爷是从未离开过的。其他的人，我也没有仔细观察。还好你记得我们，我还以为你光看他了呢。红巾，我的确留意他很久了。你，狄大人，你和红巾说的是？是我。他当家不好了，他当家的，他当家。不好了，阁楼那边打起来了。走，出手，大哥，三娘都不听师爷的安排。我好心好意来祝贺，却要被你们关起来。金无形，你这是什么意思？三娘，屈大人死在聚义堂，众人皆知。要关你的不是我黑风寨，而是朝廷。现在就连整个黑风寨都被围了起来。在场的每一个人，都跟坐牢一样，所以还望三娘谅解。谅解个屁！我在席间一直跟二当家的说话，从未离开过半步，又怎么可能杀死屈大人？二当家的，你出来说句公道话。三娘确实曾与飞影说话，但并非一直。飞影忙活着招呼众位宾客。也没有一直留意着每一个人。你这是废话，谁会一刻不停地说？正好，现在大家都在，任杰倒想问问大家，是不是都有一直在场的证据？你这是什么意思啊？当时根本无人进入，所以这凶手很可能就在我们中间。哼，就算是，那也不是我们寨里的兄弟啊。我们寨里的兄弟啊，天天盼着招安呢，怎么可能杀死屈大人呢？朝廷是看证据的，仁杰还是恳请大家好好的想一想吧。你的伤好些了吗？没事了，多谢这位姐姐。大人，当时我们可是一直都在台上表演，这可是众人所见。这应该算是证据吧。这，你们这些灵人，我看就是你们作怪，演的什么鬼戏，咒死了屈大人。哎，什么咒死啊？人家可说了，这戏本是黑风寨送去的。依我看，这戏本怕是中途被调包了吧？戏本送到后，我们停了三天才开始排的。要说被调包了没有？我们也不清楚。三哥，不管怎样，这些灵人就是不祥之人。既然是不祥之人，那大虎兄为何上午还要去招惹他们？这……总之，在没有找到凶手之前，任何人不可以离开黑风寨。现在我们是同一条船上的人，还请大家不要有离开的打算。倒不如好好想一想细节，多提供一些线索。在这山上，有酒有月，有知己的朋友在身边，本来是件很惬意的事情
。是啊，但现在却是三百多人的安危在先。如果朝廷真的攻上黑风寨，墨雨，你保护敌人直接离开。那你和红金呢？黑风寨对于我们姐妹俩有救命之恩，如今大难临头，我们怎么能说走就走？你们别忘了。我们在祖师爷面前可是发过誓的，恩仇必报。我们不在了，不是更好？省得某些人呢，耳根子不清净。哎呀，平时听惯了叽里呱啦，突然耳根子清净了，还真没什么意思。还有他呀，他现在叽里呱啦的本领。可不逊于我们哦，嗯，他是跟你们在一起才这样，他一个人的时候，那叫金口难开。哎呀，所谓的近朱者赤，近墨者黑嘛。放心，大漠狂沙都不能把我们吹散，还有什么好怕的？咱们不但散不得，还要一起还黑风寨一个清白。如果公然与朝廷对抗，那我们无疑是以卵击石。可是现在逃跑也不行，朝廷的军队已经将山寨团团包围。难道除了攻和逃之外，就没有其他的办法了吗？还有第三个办法。狄大人，还有什么办法？是啊，既不能攻，也不能逃，难道我们要坐着等死吗？当然不能等，我们要拖，拖。我们势单力薄，如何能够拖住朝廷大军呢？人杰并非是让大家拖住朝廷大军，而是要拖延时间，所以不能跟官兵开战，要想办法拖住他们。对，而且不能伤害朝廷的一兵一卒，否则就是公然反抗朝廷。还要拖的时间越久越好，有利于我们找出凶手。可是现在山下号角一响，我们所剩的时间恐怕已经不多了。嗯，三当家，时间不能靠朝廷给。而是要靠我们自己争取。师爷，可有黑风寨的地图？有，在那里。诸位兄弟，兵部侍郎屈大人死在了黑风寨，这表明黑风寨对朝廷的招安毫无诚意。我等现在就奉皇命剿灭黑风寨。现在号角已吹过三遍，黑风寨里除了老人、女人和小孩之外。其他山匪，一律格杀勿论。是。站！站！站！关军来了！关军来了！关军来了！这两座山头形同马鞍，而第一座山头就是黑风寨。从这里到山谷颇是陡转，如果让官兵以为我们黑风寨众人都躲在这山谷当中，便会将他们引入到山谷之内。那么，当士兵知道自己被骗后，再上山，恐怕就难上加难了吧？可是朝廷派了那么多官兵，把他们全都骗到山谷里，谈何容易啊！再多的士兵，也只相信一个将军的话，所以我们没有必要去骗他们，只要骗得过上官将军就可以了。三位当家，你们可愿意相信人杰？我们相信狄大人，一切但凭大人差遣。多谢三位当家信任。二当家、三当家，请通知寨中的兄弟，将各家各户的家中弄得遍地狼藉。记住，越乱越好。还有，寨中的路上，也要有看似落荒逃跑、被丢下且又未来得及捡起的器物。狄大人放心，我们山寨都是土匪出身，弄干净不会，弄个狼藉。那可都是好把式。师爷，请把大家转移到这山头上任何一个可以藏身的地方，山洞也好，树林也好，要快，也要近，因为现在时间已经非常紧迫了。狄大人放心，我一定能为大家找一处安全之地。好，二当家、三当家、师爷，你们现在就开始行动吧。好，好，好。狄大人。那我呢
，我做些什么？大当家，请帮任杰找尸体快马，还有树枝，越多越好。这没问题。可是，找这些来做什么？你一会儿就知道了。墨雨，嗯，你的马术有没有退步啊？比上次赢你时还要再稍好一些。红金兰陵，你们呢？傻书生，你有听说过飞贼不会马术的吗？是啊，要不然怎么逃跑啊？好，大当家，我们现在就去引开官兵吧。好。好像全部都逃走了，不可能！我们一直驻守在山下，他们能往哪里逃？给我搜！是是，搜！快去那边看看！快快！我只听说狄大人断案如神，没想到竟然还有领兵作战的才能。大当家过奖了。其实任杰也没有十足的把握，只不过都是老天在帮忙。希望可以成功吧。大家记得。先原地打转，围得圈越大越好。等到把士兵引过来，我们就冲向山谷。大大放心，莫雨会带住头马。好，时辰差不多了，我们开始吧。这、这、这、这、这、这、这、这、这……将军，快看，那里好像许多马匹在奔走的样子。难道黑风寨的人要骑马从后山逃跑？望殿下，殿下，您为何会在此？为了给你们争取更多的时间呢。殿下的意思是，狄大人，你用这招把官兵引入后面的山谷，就算你骑术再好，骑得再快，小王推断，最多也就能争取到一天的时间吧。殿下知道我们要引官兵到山谷。小王只是推断到，朝廷今日有可能会绞杀黑风寨，而狄大人呢，绝不会见死不救，但狄大人又不会让黑风寨与朝廷为敌，所以，只有想办法来拖延时间。就这里的地势来看，最好的办法，就是将官兵引入到后面的山谷之中。狄大人如此聪明，不会想不到的。所以小王今日，并没有离开汴州，一早，便从后面的山谷来到此地，等候诸位。撤！撤！撤！撤！撤！末将参见殿下。将军免礼。怎么只有五个人？十匹马。原来如此。狄仁杰，你竟敢欺骗本将军！上官将军，人家并非是有意欺骗，只是想为黑风寨争取更多的时间，找出杀害屈大人的凶手。狄大人，现在不是上官不给黑风寨时间，是皇上不允许。你也知道，那屈大人是皇上的宠臣，他的死，皇上十分的震怒。上官将军，请将军回禀皇上，本王愿留在黑风寨中。为黑风寨做担保，请皇上宽限三日时间，以便查出真凶。可是殿下，将军，你若硬要绞杀黑风寨，也好，就先杀了本王吧。好，末将，万万不敢。将军请起
。皇上那是个仁义之君，这你可是明白的。皇上非常顾念手足亲情。本王虽然已被流放，在朝中也没有什么势力，但不管怎么说，本王也是皇上的亲兄弟。即算是屈大人是朝中的宠臣，在皇上心中，应该也不会高过本王吧？嗯，这些暂且不论。将军，本王向你保证，此事无论怎样，小王一人承担，绝不连累将军。殿下，我这就回去禀告皇上，同时我也会带兵围住黑风寨。等待皇上的旨意。收兵。是将军。谢将军成全。也请殿下遵守诺言。嗯、狄大人果然是神算呐、啊，官兵果然中计。刚刚我们躲在山洞内，连一口大气儿也没敢多喘，眼睁睁的见一大队官兵就那么过去了。<笑>三弟，阁楼上众人可好？二哥尽管放心，这阁楼地处偏远，并且年久失修，不引人注目。我想，这官兵恐怕还未搜至，狄大人就已经把官兵给引跑了。二当家、三当家，大事不妙了，冠军他又来了。什么？难道狄大人他们失败了？不是失败了，而是更加成功。大哥，大哥，二弟，三弟。我们又多出了三天的时间，太好了，太好了，三天，不是说最多只能突出一天时间吗？这多亏了普王殿下的帮忙。普王殿下，您怎么来了？这黑风寨景色秀丽，又有你这么一个兄弟在，我当然要回来了。殿下甘愿留在黑风寨做担保，请求皇上多给他三天的时间，上官将军这才退的兵。黑风寨，多谢普王殿下。大恩大德！哎呀，大家太客气了，快起来吧。小王呢，也不敢保证皇上一定能答应，但是请各位放心，小王一定会尽力维护黑风寨。哎呀！得罪你，你跟茶壶置什么气啊？行了，我去倒水，省得你为难他。无端端又冒出个蒲王，这有什么不好吗？黑风寨又多出三天时间，恐怕无端端冒出来那个让你生气的人，不是蒲王吧？既然你这么说，那我不妨直说，那个慕容清。我们在大漠的时候就差点被他害死，现在还阴魂不散，又借着蒲王的名义出现，谁知道什么目的啊？说不定，这黑风寨的一切都是那个女人搞出来的。红心，慕容姑娘不管干什么都不会伤害大大，而且大漠一事，我们也没有确凿证据。你们这些男人啊，见到漂亮女人就晕，哪分得清楚什么好坏啊？不管你们信不信。反正这个慕容清，绝对不是个简单的女人。不简单的不是慕容清，而是蒲王。但不管怎么样，我们多了三天的时间，还是件好事。哎呀，傻书生，你是不是吃醋了？说来这么一个既潇洒又聪明的人物，不仅抢了你的女人。还抢了你的风头。狄仁杰只喝酒，不吃醋。酒喝多了容易醉，就像漂亮的女人看多了容易晕。啊，还是喝点茶，消暑解郁的好。原来最可怕的不是漂亮女人，而是聪明的女人呢。狄大人，普王殿下，请您过去一下。好，我就随姑娘前去吧。
。黑风似乎在阁楼待了一天一夜了，如果真凶就在里面的话，一定会有所动静。三天的时间并不多，我们要抓紧。你们去查问一下，将口供记下来。大大放心。自己去见心上人，把活交给我们干。你不是要喝茶吗？不喝了。嗯、大漠一事，你是否怀疑慕容清？怀疑。可大大对慕容清情有独钟，你不生气吗？我生什么气啊？因为，你也喜欢大大。我跟红金有过约定，绝对不会再争同一个男人。可是，人怎么能管住自己的心呢？喜欢什么人？根本由不得自己。没想到你这个小小书童，对感情倒是颇有一番见解。怎么，你呢？有没有什么时候是由不得自己的？我嘛，都是理论，理论而已。大大跟慕容姑娘的事，你真的不生气吗？生气又有什么用呢？再不可思议的事，都有水落石出的一天。人心也是，好一句人心也是。行了，狄仁杰交代的事赶紧去办吧。我也想看看这阁楼里到底有什么新文章。可是红军，不用管他，红军自然会忍不住跟着咱们一起去的。现在危机四伏，你还是赶快离开的好。我已经跟随了普王殿下，就会跟殿下同生共死。你就这么喜欢普王殿下？不要再问了，我的心意已决。狄大人，普王殿下已经等候多时了，请。下去吧。是。狄仁杰参见普王殿下。狄大人免礼。狄大人与小王都是洒脱之人，我看这些繁文缛节，今后就全都免了吧。来，快快请坐。多谢殿下。小王，正好刚刚煮了一壶天地醉，愿与狄大人。一起品尝。殿下真是个雅士，怪不得亲子会追随殿下。哈，人杰只知道女儿红，酒坛春，竹叶青，不知这天地醉。好，小王与亲子乃是萍水相逢，这天地醉。醉的也不是人，而是四季。这四季也会醉，四季会为繁花所醉，雨露风霜润之，天地灵气滋养。虽大多只开一季，但珍贵也往往于此。小王从不饮酒，这天地醉
，乃是采集了春之桃花，夏之荷花，秋之桂花，冬之梅花，风干储藏。待到饮用之时，拿出与当季的新茶一起煮沸。当茶将花的香味完全吸收，再将干花筛除，所制之茶便会香味馥郁，又极有层次。回甘之处，令人流连忘返呐、啊！来，狄大人，快快品尝。怎样？殿下，这花香沁鼻，人皆醉了，但从未醉得如此清醒。好啊。看来，狄大人的确是与官场上那些浑浊之物不同。小王，还真是相见恨晚呐！我给二虎作证，二虎没有出去；我给三虎作证，三虎没有出去；我给大哥作证，大哥没有出去。你们别难过了，我知道，徐大人出去的时候，你们在舞台上表演，根本没有时间杀死他。你们不要害怕，现在把你们关在这里，也只是权宜之计。你们安心待在这里，要是谁敢再欺负你们，就告诉我飞鸿金，我一定不会放过他的。你们别哭了。请说人杰之言。这是人杰与殿下第四次相见，可殿下对于人杰来说，越来越像一个解不开的谜。那狄大人可否将这谜面说与小王听听呢？殿下潇洒优雅，更是有一种浑然天成的贵族气质。即便是来到黑风寨小住，也会锦衣华服，带着自己喜爱的书籍、字画，甚至家具器物，并在这园中植满了鲜花。原本这一切让人觉得大费周章的事情，可在殿下的身上，却显得从容。且毫不为过。人杰潇洒，却怕为潇洒所付出的代价，所以人杰不明白，如此潇洒自由的殿下，为何会为了黑风寨而以身犯险，自顾自尽呢？不瞒狄大人，小王流放多年，足迹遍及大江南北，交友无数，但没想到。懂我的人，却是狄大人。但有一点，狄大人却不知。这么些年，小王早已做到事事顺天应时，包括小王这条性命。顺天应时？我花三娘以我相上人头保证，整个宴会从未出去过。至于其他人，我什么也想不起来了。不过，琢磨一宿，我倒觉得那些灵人们演的是真的。黑风寨，两个字，虚无。狄大人也许有所耳闻，太宗在世之时，小王曾深得太宗的疼爱，因小王喜好文学。父皇便为小王在府邸设置文学馆，召集天下有名文士一起编纂《扩地志》。父皇甚至为我在长安城建了一座精美绝伦的芙蓉园。小王却爱风雅，身为皇子，自小衣食无忧，又得父皇宠爱，自以为可以毫无顾忌地追求世间一切美好的东西。但生在皇室。又岂会有真正的自由？太子被废后，小王竟也卷入了群臣的争议之中。树欲静而风不止，更何况是一棵招风大树。这道理，小王当时还不懂，直到听到被流放的圣旨后，才如梦初醒。但流放，对于小王来说，未必是件坏事。狄大人，小王早已说过
，小王已放开怀抱。既然在哪里都能够赏花习文，在此为之，没准儿还能救人性命，何乐而不为呢？殿下，人家从来不奉承别人，但殿下却令人杰钦佩之至。是啊。小王也许久没与人如此交谈了。来吧，与小王再饮上一杯天地醉。好，狄大人，可真是小王的知己。呀。我昨天可什么都说了，屈大人的死真的跟我没关系。你们怎么又来审我？昨天是昨天，现在又过去了一天，这里可有什么特别的动静吗？这里吞吞吐吐，再不说我割掉你舌头！就算你不是凶手，如果真凶找不到，你一定要死，因为朝廷已经下令剿灭黑风寨了。我说，昨天这里确实没有什么动静，但是有人编瞎话串供。这样看来，如果关胜所说属实，这凶手必在宴会之上。我也这么认为。而且关胜没有撒谎的必要。为什么凶手一定要用龙渊剑杀死屈大人？盗剑。放了我，杀一个人需要费这么大的周折吗？还有，这一切看起来并非偶然，似乎是早有安排。没错，这样的安排一定是熟悉黑风斩，并且知道招安事宜的人才可以做出来的。所以人杰肯定这凶手一定在宴席之上，而凶手大费周章的去杀人，是为了制造一系列的不可能来掩人耳目。不可能，没人进出便忽然失火的武殿，不可能在没有人进出的情况下便失窃的宝剑。还有一个不可能，就算当时大厅再昏暗，也绝不可能有人拿着龙渊剑到宴席上杀人，然后又回到席中。这些想来想去都自相矛盾，难道这就是凶手的真正目的？狄大人莫愁，这凶手制造的不可能越多，也就说明他留下的线索越多。殿下所言甚是。凶手虽然聪明，但恐怕最后聪明反被聪明误。青子。狄大人，小王在游历途中遇到青子，是他把小王风湿痛的陈年旧疾给治好了。小王看他一个人孤苦伶仃，就生了怜悯之心，所以想要照顾他。对了，青子曾经跟我提起过，你们好像一起在药王谷学医啊。没错，慕容姑娘曾经教过人杰医术，说起来，还算是人杰的老师呢。狄大人言重了，慕容清怎么敢当狄大人的老师呢？狄大人志存高远，心中只有科举，药王谷对狄大人来说，实在是太小了。药王谷是世外桃源，慕容姑娘，是人杰陈心难了，不是药王谷太小。殿下，人家告退了。哎，狄大人，狄大人，并非是臣心，而是有天下心。青子，不要再为难他了。好了，这案情紧急，小王就不留你了。青子，待会儿替小王送送狄大人。是。
。人家原想问你，为何要嫁给蒲王殿下。看来现在无需再问了。殿下却是极其难得的人物，任谁都会被吸引。倘若黑风寨平安无事，人家相信你跟殿下一定会幸福的生活。我生活的幸不幸福，跟你。人杰，的确无权过问你和谁在一起。但在沙漠的时候，你为什么要利用我的感情？狄仁杰，我们约定好，彼此再也不过问彼此的事情。你想得到五子天杯，我也想，但是我绝对不会告诉你我为什么。不说也罢。只要你真正找到了你想要的人，傻书生，你放着案情不查，还跟他在一起，你是不是嫌他把你害得还不够啊？红金，你放心，我以后绝对不会再害他青子到底在想些什么？为什么我越来越看不清了？你看什么呀？告诉你，我们查到昨天谁有可能离开过宴席了。大哥、二哥、三哥，大虎我可是黑风寨的人，你们竟然不相信大虎，而是去相信关上这个外人。我昨晚经过你们房外，明明听见你安排三虎相互为证，证据。证据怎么能安排出来呢？说得好，安排出来的不是证据，而是辩词，狡辩之词。狄大人，三位当家，听说黑风四虎串通一气，互相为证，那是关胜撒谎。哼，是关胜撒谎，还是你撒谎？莫与红金兰陵，可是将阁楼众人分开审理。如果是关胜撒谎，他又是如何知道这黑风四虎互相为证的？狄仁杰，你怂恿三位当家的把我们都关进阁楼，谁知道你会把哪一个拉去做替罪羊？这么说来，你们的确穿供了。我为何穿供？是不是你离席，怕我们查出来？大虎，黑风寨的兄弟，没有一个是不凭良心做事的。你要是没有杀人，我看，到底谁敢把你拉出去做替罪羊？我确实出去过，而且看到了屈大人被杀。什么？你看到了屈大人被杀？对。当时我就站在大堂的帘幕外，正好可以看到后厅。跟着屈大人之后离席。我，我是想给屈大人送礼，看看能不能在朝廷打开一些门路，招安后也能混个一官半职的。哼，又是为了招安，这招安本是为了安稳，没想到人是安稳了，心却被搅乱。大虎，你可是亲眼看到了一个黑影？对，是一个黑影。你撒谎，怎么会有黑影呢？这宴会上根本没有人穿一身黑衣，就算他换了衣服，那按你说的，一闪便没了踪影。那他根本没有时间再换回衣服混回宴席当中。我这次真的没有说谎，确实有个黑影一闪而过，太快了，一眨眼就不见了。就是怕你们不信我，还说不准，把我当凶手交出去。之前我才没有敢说。大虎。原来是你先不信的咱们，自家兄弟，何以如此？大当家，不如先派人将大虎送回阁楼。人杰还想再去一次武殿，或许我们遗漏了什么。好。
时，今天是将军和三铁骑的忌日。不知大家相不相信灵人们所演的故事？这个故事的真假，无形不知。但是，我知道何为忠义。这两个字，从我当上黑风寨大当家的时候，我就从来不敢忘记。黑风寨这么多年，劫富济贫，从不错杀一人。飞鹰以为，即使灵人所演的故事是真的，那么这笔血债，也不该由黑风寨来承担。大哥、二哥，你们放心，狄仁杰一定会帮忙找出真凶的。是真有其事，还是有人编造故事另有图谋，到时候便知。这五殿的大火，并非是将军的复仇之火，而这里，正是点燃大火的起点